Velkommen til Outdoors Direct Fluebinding. Det er ved at være årstid til at skabe på kysten. Efterårsfiskeriet er rigtig godt lige nu, og vinterfiskeriet kommer lige foran os. Så vi skal have gang i nogle af de fluetyper, som fisker rigtig godt på kysten. Og det vi skal kigge på lige nu, det er en rejeflue. Egentlig meget inspireret af hvad hedder det, pattegrisen, men bundet med nogle lidt simplere materialer i nogle andre farvevariationer. Og så er der et nyt produkt, vi har taget hjem, som vi kommer til at skal se noget mere til her. Det er det, der hedder Easy Shrimp Eyes, som er færdiglavet øjne til rejefluer. kan også bruges til meget andet, og det kommer vi til at se lidt mere om senere. Men på det her der er det altså til rejefluer. De fås i en mængde forskellige farver. Alt lige fra de sådan lidt mere naturlige nuancer, de sorte, de lidt gyldne, brune, hvor man kan lave nogle lidt mere afdæmpede typer af fluer, over til de fluorescerende og meget skrigende. Og alt afhængig af, hvornår vi er på sæsonen, så kan forskellige farvekombinationer fungere rigtig godt. Den flue, vi skal binde nu, er en flue, som fisker også. Den fisker også rigtig godt om efteråret, men er egentlig mest en vinterflue. Så øh, vi starter den op. Jeg skal have noget hvid bindetråd på. Jeg bruger øh, den her, der hedder Vivus. En øh, 14 nuller i hvid. En meget tynd tråd. Også meget stærk. Rigtig nem og god at arbejde med. Sådan der. Og så er selve tråden startet op. Jeg lægger lige... Øh, et lille lag på. Krogen, jeg bruger her, det er en Partridge Saltwater Shrimp. Den, jeg har sat på her, det er en størrelse 4. Man kan binde fluen i størrelse 4, og størrelse 6 og størrelse 8. Og generelt kan jeg godt lide, at man har øh, samme flue, men i forskellige størrelser. Fordi nogle dage, så kan det være en mindre flue i et bestemt mønster, der gør udslaget, og andre gange, så kan det være større. Nogle gange der er det fløjten lige gyldigt, om det er den ene eller den anden størrelse og farve, der handler det bare om, at de skal komme forbi fisken, og så tager de. Nogle gange er de altså selektive. Det hænder. Men en fantastisk god krog, der har en rigtig god bøjning, som ligesom giver den her form på, øh, på regnen, som vi gerne vil have. Det næste, jeg skal bruge, det er noget non led wire. Jeg skal have lidt vægtbelastning på her. Øh, og det skal jeg have ud af to årsager. Jeg vægtbelaster egentlig generelt meget ofte mine fluer på kysten. Vægtbelaster jeg dem faktisk altid. Øh, så det handler om et, at kan få dem ned hurtigere, sådan, så de når de lander, kommer ned i vandet ikke, og fisker lidt dybere. Øh, men allervigtigst så er det faktisk for at styre deres gang. Altså hvordan de vender i vandet. Og den her flue her, der øh, tager jeg min øh, blytråd her, og så folder jeg den gang på gang indtil jeg har sådan en lille stykke her. Jeg tror, jeg har foldet den her tre gange nu. Og så tager jeg den og fører op under øh, på undersiden af krogen. Sådan. Så når jeg har bundet det ind, så vipper jeg det lige en gang, sådan så jeg får enderne til at titte frem. Og sådan ligesom styr på, hvor langt vi er med det. Og så for, at de ikke skal fylde alt for meget på fluen hen, fortsætter jeg bag til, hvor jeg skal bruge pladsen til noget andet. Så tager jeg lige øh, øh, saksen her. Og det her det er en saks, jeg kun bruger til, til lige præcis det her. Den bliver kun brugt til at klippe i metalmaterialer og grov arbejde, fordi det slider altså kraftigt på på de her værktøj. Så binder jeg det lige godt til. Sørg for med bindetråden at få det jævnet ud. Så jeg ligesom har fået lavet sådan en lille sæk her på undersiden af fluen, hvor at den har noget vægtbelastning. Jeg tjekker lige, at det ligger rigtigt. Jeg kan altid lige modellere det lidt med fingrene, så det ligger på den helt rigtige måde. Det skal ligge lige under krogen, fordi på den måde, så vil det stabilisere fluen, så den vender med krogen nedad. Og det vil jeg gerne på den her flue. Hvis man gerne vil binde fluen omvendt, så den har krogen opad, det er der også nogle øh, moderne rejefluer, der gør, så lægger man bare blytråden på den anden side. Godt, jeg vikler nedad på krogbøjningen her. 
øh, til at komme ned omkring øh, det sted, hvor modhagen den er på krogspidsen. Så skal jeg bruge noget mallard. Jeg tager her og klipper et pænt bundt. Så trækker jeg det lige, så det bliver lige i spidsen. Jeg kan se, så jeg får spidserne gjort lige med hinanden. Så lægger jeg det lige sammen. Og så vælger jeg at lægge et bundt ind, så det har cirka halvanden centimeter, hvor det strider øh, ned øh, ud på den anden side af krogen, kan man sige. Så der er halvanden centimeter fra indbindingspunktet og ud til spidsen af fjerne. Den binder ind ovenpå. Sådan. Jeg klipper det over skyden af. Sådan. Få den lige bundet til. Så har jeg ligesom en... Det kommer til at være en mørk kontrast inde i, i bunden af fluen herinde. Så skal jeg have lagt en lille bitte klat dubbing. Og øh, der er kommet, altså der er mange forskellige dubbingmaterialer på markedet, og der er mange gode. En som er sådan øh, standard at bruge, det er den her SLF øh, Saltwater Dubbing. Øh, den fås i nogle sådan relativt naturlige farver, hvor man har sådan en pearl over i de sådan lidt mere gyldne, sandede, lidt mørke farver. Øh, det kunne også være en grå som her. Og så kan det også være de sådan noget mere krasse farver, alt afhængig af hvad fluen skal, om den skal provokere, eller det kunne være en orange, eller en meget skrigende gul, øh, chartreuse. Øh, og selvfølgelig klassikeren, som også bliver brugt til pattegrisen, nemlig den her pattegrisfarve. Ja, egentlig er det jo en shell color. Uh, og jeg starter ud med at tage noget af, hvad hedder det, den her, som er pøl. Eller hvid. Og det er et meget lille bund, jeg tager til en start her. Jeg skal bare lige lægge en lille bitte, 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 bitte klump dubbing. Sådan, ind og læg en, ligesom sådan en lille bitte forhøjning. Sådan. Pattegrisen er en enorm effektiv flue, og det tror jeg, der er mange årsager til. Den er lidt stor, og den har meget bevægelse, og den har de her meget levende fibre. Øh, men et andet fiber og et andet materiale, som også er rigtig godt at arbejde med, det er de her øh, Strong Marabu. i øh, Den her, den er hvid. Men fås også i Utrolig mange farver. Alt lige fra shell pink til oliven, orange, skrigende gul, eller bare sådan mere varm gul. Og ud af det her kan man jo lave en utrolig mængde af forskellige farvekombinationer. Den jeg binder her, der vil jeg gerne lave en hvid, øh, en hvid udgave. Så jeg skal lige have gang i nogle marabu her. Jeg skal vælge en, som jeg kan se, kan komme til at fungere godt som et hakle. Så. Og se, så har sådan en, den har jo en spids, og hernede af, der bliver den længere og længere og mere og mere ulden. Så jeg tager lige det nederste her og stripper af, så jeg får et blankt øh, fjerskaft. Når det er gjort, så finder jeg spidsen her, og så laver jeg et palmerhakle. Helt som vi kender det fra, når vi binder andre hakler ind, som skal bruges som, som palmerhakle. Så binder jeg den ind her. Lige på den anden side af det her dubbing, jeg har lavet. Og grunden til, at jeg har lagt den lille dubbing knolder, 
Det er simpelthen for at have noget, hvor fiberen ligesom har en lille bit, hvor det lige bliver spredt lidt ud over, øh, når den, den går i vandet, så det ikke bare klasker fuldstændig sammen. Og så er det ellers bare... Ja, det er et meget levende materiale, så det kan nok være lidt svært nogle gange at holde styr på. Øh, der kan man lige fugte det en lille bitte smule. Så er det lidt lettere at styre. Og så er ideen ellers bare, at vi hele tiden sørger for, at tørnene ligger lige efter hinanden. Og at jeg trækker fiberne bagover. Det giver et meget levende hakkel. Og sørger også for, at man ikke kommer til at vikle fiberne rundt oven i hinanden, så de kommer til at ligge oven i hinanden. Det duer ikke. Så har den fået en 5-6 tørn rundt, og så skal jeg sådan set bare have, have festnet stammen her, og så klipper vi af. Det, der er ved den måde, det er blevet bundet ind på her, måden jeg har øh, lavet det på, er, at de her hvide fiber her, når de bliver våde, så bliver de ret gennemsigtige. Og så kan man se de her munddele, som, som øh, malartfjeren skal ligne, dem kan man se inde bagved. Det vi næst skal have på, det er nogle følehorn. <coughs> Rejer har tit sådan nogle lidt lange følere, som øh, sidder øh, ud fra munddelen af. Og til det, der bruger jeg Steve Ferrell's Flash Blend. Og de kommer også i mange forskellige farver. Det kunne være pink, det kunne være sådan elektrisk gul, øh, som er sådan virkelig øh, knald på og fluorescerende også. Øh, det kunne også være noget lidt mørkere oliven. Øh, lyse farver, grønligt, blåligt agtigt. Der findes rigtig mange fede farvekombinationer. Og det kan man jo bruge på mange forskellige måder til de her fluer. Jeg vil godt have noget, som bare er gennemsigtigt, altså noget, der er ret lyst og svært at se. Så jeg vælger at tage to af de her Pharrell øh, Flash Blend Fiber. De er sådan lidt, lidt krøllet og, og kan derfor fange lyset rigtig fint. Så tager jeg og fører dem ind bag ved bindetråden på den ene side af fluen. Så justerer jeg lige længden ind. De skal lige være en anelse længere end hvad hedder det, de hvide marabufia her. Så binder jeg den fast og trækker den om på den anden side, så den kan ligge ned langs med på den her side også. Så har jeg fået sat nogle munddele på, som har lidt forskellige længder her. Så vil jeg også godt have lidt, som har lidt kontrast til. Så jeg vælger en wild olive. Det kunne være hvilken som helst form for oliven i virkeligheden. Nu er det bare lige den her, jeg har gang i. Og så tager jeg to af den også. Fører den ind. Bagved, kontrollerer længden, ind bag ved bindetråden, så den ligger på siden af krogen her. Så trækker jeg det andet over på den anden side, ligesom i sådan en V, lægger bindetråden op over, og så kan jeg med mine fingre lige styre, hvor de kommer til at ligge. Sådan. Så skal jeg have lagt nogle øjne ind, og på den her flue her, der kunne jeg godt tænke mig, i og med at det er en vinterflue, Binder her, den kan også fungere fint med de her øjne i efteråret, men, men øh, jeg tror, hvis det var en, jeg sådan brugte primært efteråret, så kunne jeg lige så fint finde på bare at bruge de sorte på den. Men de røde her, som er fluorescerende, synes jeg giver en rigtig fed effekt på sådan en flue som den her. Og øh, ydermere, så bliver de et hugpunkt på fluen, som sådan står i meget skarp kontrast til det andet, der er på fluen. Og den er lavet så snild, så den har, at øjnene buer på en bestemt måde. Det skal vi selvfølgelig have til at vende op af. Ligeledes så har den en glat side, 
og en ruflet side. Den ruflede side er oversiden her. Og på oversiden, det er det, som bindetråden skal binde ned mod. Øh, og det er selvfølgelig en god idé, at der er noget, bindetråden kan holde fast på. Men det her, det viser bare, hvor nemt det her det er at bruge. Jeg skal bare lige ind og tjekke, at den ligger øh, rigtigt på krogen, altså lige ovenpå. Og så kan man binde det her ned. Ikke ligesom tidligere, hvor man havde to løse øjne, hvor man så skulle man ind og lægge den ene og sørge for, at den havde det rigtige knæk og den anden. De er simpelthen designet, så det er bare nemt. Og det synes jeg bare, det er rigtig rart. Så er det bare med at få den tørnet godt fast, så den sidder fast. Samtidig så er de faktisk opbygget den sådan, så at det at binde øjnene på her, det faktisk er med til at opbygge den kropsform, vi gerne vil have på en reje. En reje skal nemlig være tyk bagerst, altså ned mod her og tynd heroppe mod, mod, øh, mod krogeret. Så på med dem her. Så nu har vi simpelthen fået lavet vores ben og vores munddele og øh, følehorn og vores øjne er også kommet på. Så nu begynder vi faktisk at lave det, der er bagenden af fluen. Så skal vi til at videre her, og der er flere trin, vi skal igennem. Allerførst så skal jeg have lagt en rib ind. Øh, og her der bruger jeg en, øh, en sølvtinsel, en oval sølvtinsel i en ret fin diameter. Man kunne også sagtens bare bruge, øh, hvad hedder det, monofil øh, nylon, forfangsmateriale i, i 0,22 eller 0,20. Øh, jeg giver lige den her lidt sølv. Det er absolut ikke et must. Jeg binder den ind på undersiden af krogen. Sådan. Så skal jeg sætte et hakle på fluen her. Og øh, der findes forskellige veje, man kan gå i det her, alt afhængig af, hvad det er for øh, noget, man gerne vil. Man kan bruge grizzly, hvis man godt vil have sådan en lidt grålig tone i sin flue. Øh, det kunne man også have lavet den, det nederste her med. Øh, noget, noget grizzly marabu. Øh, lige i øjeblikket, der har vi de her til en rigtig, rigtig god pris. Det er Feathermaster. De bliver sådan set lavet af Whiting, men er Fly Company's eget produkt. Så de er, det er absolut en, et hakkel, som er rigtig godt. De er tykke, og der er masser af fjer, og de, de har en god tykkelse på fjerstammen og nogle gode fiber. De er rigtig fine. Andre, der kunne fungere rigtig godt, er også de her fra Whiting, Coq de Leon. Jeg synes, det er fantastiske flotte hakler, som man kan bruge på, på rigtig mange måder. Den, jeg vil bruge i dag, det er også en Coq de Leon, øh, men i en hvid, så det ligesom matcher resten af fluen. Og de er altså rigtig fede, de her hakler. Det er, man betaler lidt ekstra for dem, men man får virkelig også en god kvalitet, og der er til rigtig, rigtig mange fluer. Normalvis på øh, pattegrisen, så er den jo bundet med spæhakler. Både det bagerste hakle her op over fluen, og det tror jeg, der er en bestemt årsag til. Det er fordi spæhakler er sådan meget transparente og bliver ikke så fyldige, som, som hvad hedder det, sådan en gang marabu her gør. Og jeg kunne også fint have haklet hen over her med noget marabu, men øh, så synes jeg bare, at den bliver for voldsom. Så derfor så bruger jeg Coq de Leon i stedet for, fordi det er en anden fiber. Den er lidt mere stiv i det, øh, og øh, fungerer på den måde, synes jeg bedre. Nu skal jeg lige finde den rigtige fjer her. Jeg vælger en her i, som er relativt langfiberet, øh, og hvor jeg har noget, jeg kan bruge til at tørne hen over fluen. Så sådan en, en god lang fætter her. Og jeg barberer den lige for neden her, for hævet fiberne af. Sådan. Den her, den ligger ind, så den, øh, den ligger ind over fluen her. Og jeg binder den ikke ind som et palmerhakkel, altså i spidsen. Jeg binder den ind med de længste fiber ned mod her. Sådan. Sådan, så binder vi den fast. Det er bare med at give den nogle gode tørn op af her. Så. Så kører jeg ned til mit indbindingspunkt hernede. Og så skal der ske det, at jeg skal have dubbet kroppen. Øhm, men jeg, jeg tror rigtig meget på det her med hugpunkter. Nu har jeg sat et hugpunkt ind på med øjnene her, og så vil jeg gerne tilføre noget, noget mere fluserende, og der har jeg valgt den her, der hedder Senius Fusion Dub Eat a Peach, altså spisen en fersken. 
Øh, og de her øh, Fusion Dubs, de er altså vanvittigt fede. Øh, jeg synes, det er noget af det bedste dubbingmateriale, der er på markedet. Øh, og jeg synes virkelig, de har formået at, at få lavet nogle rigtig flotte blends. Så vi dubber lidt med det her. Øh, til en start. Det er ikke fordi, det skal blive til det helt vilde, men jeg skal lige have lidt hernede nederst på flue. Det får lige et par omgange lige hernede ved, ved selve hovedet på regnen, kan man sige. Sådan. Og så tager jeg fat i min slf dub igen. Sådan. Og så begynder jeg ellers bare at du beløste ud af her. Og jeg lægger min dubbing sådan relativt tynd på tråden, simpelthen bare fordi så vikler jeg lidt flere gange, det gør fluen mere holdbar. Sådan. Og jeg lægger lige øh, lidt af det hvide op til her, sådan så at jeg ikke får alt for meget af det, af det hele øh, Asenios øh, peach dub der. Sådan. Igen, det er vigtigt at få fluen til ligesom at blive bygget op, så den bliver spidset til hen mod kroget. Det gør altså heller ikke noget, at den er lidt voldsom i starten her, fordi den skal børstes meget, meget kraftigt. Og der vil vi altså tage nogle af fiberne ud. Så i første omgang så er det helt okay, at den er lidt, øh, lidt voldsom. Så her op til sidst, der skal vi lige være opmærksom på lige at efterlade lidt plads til et hoved på fluen. Sådan. Godt. Så skal jeg have fat i mit hakle. Det tørner jeg. Simpelthen hen over fluen og sørger igen for at holde fiberne tilbage af. Og det skal gørs ret stramt. Med ensartet afstand. Når den er op for enden, så er festen af den lige. og klipper det over skydene væk. Sikre den. Se, så kommer noget af det, som skal være med til at gøre den her flue lidt særlig også. Jeg tager her og deler hakkelfiberne, så de bliver trukket ned under Fluen, for jeg skal lave et rygskjold på, øh, på fluen, og her der må man godt lige være lidt hård ved det. Sådan. På den måde har jeg nu fået lagt fiberne ned op ovenpå, og der er plads til at lægge et rygskjold ind. Som rygskjold på den her, der bruger jeg SFL, eller SF øh, fiber, det her Steve Farrell blend, øh, og den bruger jeg i den, der bare hedder hvid. Og her der skal jeg have fat i et nogenlunde bundt. Og det jeg så gør, det er, at jeg lægger den dobbelt en gang. Her. Sådan. Og så dobbler jeg den lige en gang mere. På den måde så får jeg en samling af fiber her, som jeg kan bruge som rygskjold. Jeg binder den ned, her, og jeg sørger lige for, at noget af det stikker fremover her, fordi det skal egentlig være med til sådan at illudere den her hale, som der er på, på regn. Så trækker jeg det henover, 
så det ligesom ligger her som, en, som et rygskjold. Og så skal jeg have gang i min rib. Og det er altid lidt noget filerarbejde her i starten. Jeg tror jeg har fået ligger den modsat her. Sådan. Og så er udfordringen jo sådan set at få den til at køre igennem de forskellige fiber uden at, at lægge dem for meget ned. Og her kan det altså lige være nødvendigt at have en dubbingnål eller en saks til lige at trække nogle af fiberne fri igen. Men ellers så simpelthen bare at køre den med ensartet og jævn, jævne mellemrum igennem fiberne. Og på den måde får vi sådan skabt det her billede af regnen med benene nedenunder. Vender vi ribben ned, klipper af, så tager jeg lige saksen og fører ind under, klipper de her, det her rygskjold til, så jeg ligesom har lidt, der stikker op her. Og så skal jeg lige til at have, have styr på min flue her, fordi der, jeg kan se, at jeg har fået fanget nogle hagelfiber, hist og pist, så nu skal jeg lige ind og få fisket fri. Sådan. Igen. Jeg skal ikke være bange for at gå ind med, med klø 5 og lige rette det til. Jeg tager lige og trækker fiberne tilbage. Sådan. Jeg skal lige have lavet en afslutning på fluen, altså et hoved. Og vi afslutter med en whip finish. Klipper tråden. Og så skal jeg i gang med dubbingbørsten her, der tager jeg den lige ud af stikket, for nu skal den virkelig have en tur. Jeg skal have alle de her dubbingfiber til virkelig at stride. Så den skal bare have... Og samtidig så kan jeg herved få taget nogle af... Nogle af de fiber ud, som har sat sig fast. Prøv lige at placere den her i stikket. Og sådan her kan fluen faktisk være færdig. Men vi kan også tilføje en øh, sidste ting for at gøre den ekstra holdbar, og det øh, vil jeg gøre, og det er noget øh, UV-lim. Så jeg lægger simpelthen et lag lim øverst på fluen. Hele vejen hen op på rygskjoldet, lige ned på, øh, på kanten af munddelen hernede. Sådan der. Og så får den lige noget lys. Jeg kan se, der er lige en enkelt her, der strider uhensigtsmæssigt op. Den klipper vi lige væk. Sådan. Sådan. Og der har I den. Sådan set en variant over pattegrisen.
med nogle lidt andre materialer. Øh, absolut meget effektiv og en rigtig god efterårs- og, øh, og vinterflue, hvor jeg har brugt nogle Easy Shrimp Eyes til at skabe et hugpunkt sammen med noget særlig dubbing, og ellers har jeg bare holdt den i lyse og ret gennemsigtige øh, materialer. Rigtig, rigtig effektiv flue på kysten. God fornøjelse.